Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα ε, έχουμε ολοκληρώσει έναν δεύτερο κύκλο. Γι' αυτό και μπαίνουμε στον δεύτερο κύκλο των επαναλήψεων. Γιατί τις βάζεις τις επαναλήψεις. Γιατί έχουμε ήδη διανύσει μία διαδρομή εσωτερικής διεργασίας και καθώς έχει δημιουργηθεί μέσα μας ένας χώρος καινούριο, πρέπει να τον ξαναδούμε, να εμπεδώσουμε ορισμένα πράγματα πριν περάσουμε στο επόμενο στάδιο κατανόησης. Ναι. Έτσι λοιπόν, ας δούμε την γενική εισαγωγή για όλο αυτό το διάστημα που θα κάνουμε τις επαναλήψεις. Ποια είναι η γενική οδηγία. Λοιπόν, για τις επαναλήψεις αυτές, καταρχάς είμαστε στο μάθημα 81. Εδώ έχουμε την εισαγωγή λοιπόν τη οδηγία. Είμαστε έτοιμοι τώρα για μια άλλη επανάληψη. Θα αρχίσουμε από εκεί που η τελευταία μας επανάληψη τελείωσε. Θα καλύπτουμε δύο ιδέες κάθε μέρα. Μισή μέρα θα είναι αφιερωμένη σε μια από αυτές τις ιδέες και οι υπόλοιποι θα είναι αφιερωμένοι στην άλλη ιδέα. Θα έχουμε και μια μεγαλύτερη περίοδο άσκησης και συχνά μικρότερες ασκήσεις για να εξασκηθούμε με κάθε μια από αυτές τις ιδέες. Οι μεγαλύτερες περίοδοι εξάσκησης θα έχουν την εξή γενική μορφή. Διάθεσε 15 περίπου λεπτά για κάθε μια από αυτές και άρχισε να σκέφτεσαι γύρω από τις ιδέες της ημέρας και τα σχόλια που συμπεριλαμβάνονται στις ασκήσεις. Αφιέρωσε περίπου 3 ή 4 λεπτά διαβάζοντας αυτά τα σχόλια αργά και αρκετές φορές αν θέλει, και μετά κλείστε τα μάτια σου και άκου προσεκτικά. Επανάλαβε την πρώτη φάση της άσκησης αν διαπιστώσει ότι έχει αφαιρεθεί αλλά προσπάθησε να αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της, ακούγοντας σιωπηλά και προσεκτικά. Υπάρχει ένα μήνυμα που περιμένει για σένα. Να είσαι βέβαιος ότι θα το λάβεις. Να θυμάσαι ότι σου ανήκει με το θέλεις. Αν αντιμετωπίσει σκέψεις που αποσπούν την προσοχή σου, μην αφήσεις το σκοπό σου να κλονιστεί. Συνειδητοποίησε ότι οποιαδήποτε μορφή και αν παίρνουν αυτές οι σκέψεις, δεν έχουν ούτε νόημα, ούτε δύναμη. Αντικατάστησέ τες όλες με την αποφασιστικότητά σου να πετύχεις. Μην ξεχνάς ότι η θέλησή σου είναι πιο δυνατή από όλες τις φαντασίες και όλα τα όνειρα. Εμπιστεύσου την να σε βοηθήσει και να τα ξεπεράσεις όλα αυτά. Θεώρησε αυτές τις περιόδους εξάσκησης ως αποσίωση στην οδό, την αλήθεια και τη ζωή. Αρνείς να παρεκτραπείς σε λεξοδρομήσεις, ψευδεστήσεις και σκέψεις θανάτου. Είσαι αφοσιωμένος στη σωτηρία. Να είσαι αποφασισμένο κάθε μέρα να μην αφήνεις την αποστολή σου ανεκπλήρωτη. Κάθε μέρα να είσαι αποφασισμένο να μην αφήνεις την αποστολή σου ανεκπλήρωτη. Επαναβεβαίωσε επίση την αποφασιστικότητά σου και στις πιο σύντομες περιόδους εξάσκησης, χρησιμοποιώντα την αρχική μορφή της ιδέας για τις γενικές εφαρμογέ και πιο συγκεκριμένες μορφές της όταν χρειάζεται. Μερικέ συγκεκριμένε μορφέ συμπεριλαμβάνονται στα σχόλια που ακολουθούν τη δήλωση των ιδεών. Αυτέ όμω είναι απλώ υποδείξει. Οι συγκεκριμένε λέξει που χρησιμοποιεί δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει το νόημα, μα λέει εδώ. Α δούμε λοιπόν τι ιδέε για τη σημερινή εξάσκηση, Μαρία. Είναι από το μάθημα 61. Είμαι το φω του κόσμου. Πόσο άγιο είμαι που μου έχει δοθεί η λειτουργία να φωτίσω τον κόσμο. Ας είμαι ακίνητος μπροστά στην αγιοσύνη μου. Όλες μου οι συγκρούσεις ας εξαφανιστούν μέσα στο ήρεμο φως της. Και μέσα στην ειρήνη της ας θυμηθώ ποιο θύμε. Μερικές συγκεκριμένες μορφές για την εφαρμογή αυτής της ιδέας, όταν ιδιαίτερε δυσκολίες φαίνεται να προκύπτουν, θα μπορούσαν να είναι οι εξή. Ας μην κρύψω το φως του κόσμου που υπάρχει μέσα μου. Το φως του κόσμου ας λάμψει μέσω αυτής της εξωτερικής εμφάνισης. Αυτή η σκιά θα εξαφανιστεί μπροστά στο φως. Αλλά εδώ θα αναρωτηθούμε, μια και που ξεκινάμε αυτές τις ασκήσεις, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα που υπάρχει. Ποιο είναι το ωραιότερο φως που μπορούμε να δούμε. Θα μιλήσουμε για ωραιότητα σήμερα λοιπόν. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι. Mm. Το ωραίότερο πρόσωπο είναι αυτό που δεν σκοτεινιάζει. Αυτό που λάμπει από ένα εσωτερικό φως. Παρατηρήστε το συμβολισμό αυτού του πίνακα του Ελγκρέκου. 
είναι αυτός που κρατάει ένα κερί, ένα αναμένο, μια φλόγα και φωτίζεται το πρόσωπό του από αυτό και βρίσκεται ανάμεσα στη μαϊμού και στον ανόητο. Σκεφτείτε πάνω σε αυτή την εικόνα, την πολύ συμβολική. Είναι οι τρεις καταστάσεις στις οποίες μπορούμε να βρεθούμε. Ανάμεσα στην ανοησία, τη μηχανικότητα και τη μίμηση που είναι η μαϊμού και στην αφύπνιση. Όταν λέμε λοιπόν «Σ' ομορφιά σου είσαι σήμερα», εμείς λέμε «Γιατί είναι τα μαλλιά σου ωραία», «Γιατί το ρούχο σου είναι καλό», αλλά έχουμε ξεχάσει ότι η αληθινή ωραιότητα είναι αυτή που είναι από μέσα προς τα έξω. Αυτή που φωτίζει τα πρόσωπα. Και που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μονάσει ή έχουν αγιάσει και αυτή η ωραιότητα η δική τους αποτυπώνεται σε μια λάμψη που ακτινοβολούν. Δεν έχει να κάνει με τη φυσική ομορφιά του σώματος. Έχει με κάτι άλλο που όποιος τους πλησιάζει αγάλωτα. Ναι, έχουν αυτή την ενέργεια που λέμε. Ακριβώς. Έχουν αυτό το φως που εκτενοβολούν. Και βλέπουμε mm-hmm. ότι πολλές φορές ε, μοναχοί ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν συναντήσει Αγίους ε, μιλάνε για αυτούς ή και ο, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς που μιλάει για το άκτιστο φως, μιλάει για κάτι που εκτενοβολούμε όταν συντονιζόμαστε με την αγάπη μέσα μας, με τη θεία ουσία μας και αυτή η ειρήνη της αγάπης ακτινοβολείται και μπορεί να τη δεις και σαν φως εξωτερικό καμιά φορά. Ας δούμε δύο μαρτυρίες σχετικές. Μια μέρα καθώς προχωρούσε σε ένα μονοπάτι στο βουνό ο ασκητής, αισθάνθηκε μια αστραπή να κυκλοφορεί μέσα στο σώμα του. Το βουνό, το ριάκι, ο κόσμος, το ίδιο του το εγώ εξαφανίστηκαν. Και έγινε ο ίδιος ένα εκτυπλωτικό φως. Αυτή η εμπειρία διήρκεσε Όσο χρόνο παίρνει να καούν, πέντε δάκτυλα λιβάνι. Mm-hmm. Κυρία στην εμπειρία. Όταν ένας αδερφός επισκέφτηκε κάποτε στην έρημο τον Ναβά Αρσένιο, τον είδε από το παράθυρο του κελιού του όλον ως πυρ. Ο μοναχός ακτινοβολούσε φως, κυρίως κατά τη διάρκεια της προσευχής. Όταν βυθιζόταν στην προσευχή, το κελί του φωτιζόταν ολόκληρο. Φανταστείτε να ακτινοβολείτε αυτό το φως. Πώς θα φτάσουμε σε αυτό, θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πριν. Για να φτάσουμε σε αυτό το φως, εφόσον αυτό το φως έχει, είναι η αλήθεια και η αληθινή μας ταυτότητα, χρειαζόμαστε κάποιο μέσο, να φύγει σκοτεινιά. Ακριβώς. Αφού μιλάμε για φως, σημαίνει ότι υπάρχει και το σκοτάδι. Να δούμε λοιπόν πώς, πώς εξαλείφεται το σκοτάδι. Από το μάθημα 62, λοιπόν, στην επανάληψη, η συγχώρεση είναι η λειτουργία μου ως το φως του κόσμου. Είναι μέσω της αποδοχής της λειτουργίας μου που θα δω το φως μέσα μου. Και μέσα σε αυτό το φως, η λειτουργία μου θα είναι ξεκάθαρη και απόλυτα ευκρινή στην όρασή μου. Η αποδοχή μου δεν βασίζεται στο να αναγνωρίσω ποια είναι η λειτουργία μου, γιατί ακόμα δεν καταλαβαίνω τη συγχώρεση. Ωστόσο, θα έχω εμπιστοσύνη ότι στο φως, θα τη δω όπως πραγματικά είναι. Συγκεκριμένε μορφέ εφαρμογή αυτή τη ιδέα θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τα εξή. Α μου βοηθήσει αυτό να μάθω τι σημαίνει συγχώρεση. Α μην διαχωρίσω τη λειτουργία μου από τη θέλησή μου. Δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό για ξένο σκοπό. Αναφέρεται σε όποιο περιστατικό έχω μπροστά μου που είναι κατάλληλε αυτέ οι εκφράσει ή αντίστοιχε. Εδώ βέβαια να μα. Λέει κάτι σημαντικό, ε, ότι ακόμα δεν γνωρίζω τη λειτουργία μου και ζητώ όμως να τη μάθω. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει συγχώρεση τώρα, πρέπει να φτάσω σε κάποιο άλλο μάθημα. Βεβαίω και μπορεί να γίνει συγχώρεση τώρα. Αλλά τι μας λέει. Ότι η συγχώρεση δεν γίνεται από εμά. Από εμά γίνονται δύο βήματα, ολοκληρωμένα όμως. Η ετοιμότητα, να ακούσω, η προθυμία να μάθω. Η συγχώρεση σαν δράση, Γίνεται από αυτόν ο οποίος γνωρίζει ακριβώς τι είναι η συγχώρεση. Και είναι το πνεύμα μέσα μας. Η συγχώρεση γίνεται από τον ορθό νου, από τον οδηγό που είναι εκεί. Εφόσον εμείς έχουμε αυτή την ετοιμότητα και την προθυμία, έστω και μία μόνο στιγμή. Άρα εδώ μας λέει ότι παρακολουθώ πώς γίνεται η συγχώρεση. Για να μάθω για τη συγχώρεση. 
από αυτόν που γνωρίζει τι είναι. Διότι αν πάω μόνο μου να κάνω τη συγχώρεση, μόνο μου να κάνω τη συγχώρεση τώρα, θα πάω με οδηγό το εγώ, το οποίο δεν γνωρίζει καθόλου τι είναι η συγχώρεση. Και έτσι θα βασανιστώ. Γι' αυτό μου λέει τώρα, μείνει, παρακολούθησε, κοίτα και μάθε. Λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση εδώ. Καλημέρα με φω. Αυτή η ακτινοβολία που προέρχεται. Α, α συγγνώμη, δεν είναι ερώτηση. Που προέρχεται από εσά, με περιλούζει και σε ευγνωμονώ. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Η... Δεν είναι ερώτηση, αλλά είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε μέσα μα όλοι. Γιατί αυτή η ακτινοβολία συνδημιουργείται με όλου μαζί. Mm. Αυτό είναι το μυστικό τη. Ότι τη συνδημιουργούμε. Ναι, είναι ενεργειακό πεδίο. Ακριβώ. Ναι. Το οποίο ενισχύεται. Ακόμα και αν υπάρχει αυτή η απόσταση, η χωροχρονική, δεν παίζει κανένα ρόλο στο θέμα αυτής της ενέργειας που αναπτύσσεται σε μια ομάδα ανθρώπων. Υπάρχουν τόσα πειράματα πάνω σε αυτό, εντυπωσιακά. Γι' αυτό και υπάρχουν θεραπείες από απόσταση, βεβαίως. Ολοκληρωτικές θεραπείες. Mm. Και η ερώτηση εδώ, από την Κούλα. Η ερώτηση, η ειρήνη έρχεται όποια λύση και αν μου δοθεί. Ναι, αν δοθεί από τον ορθό νου, ναι. Έχει ειρήνη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και από εκεί καταλαβαίνουμε αν και η λύση ήταν η σωστή, η ορθή λύση. Ακριβώ. Γιατί υπάρχουν λύσει που προτείνει το εγώ, αλλά δεν μα φέρνουν ειρήνη. Άρα το, η ειρήνη είναι το κριτήριο να ξέρω ποιο οδηγό με έχει καθοδηγήσει. Ήθελα να δούμε ξανά την εικόνα του φωτοκόπου. Να δούμε άλλη μια στιγμή, λοιπόν. Αυτό εδώ από την πεντηκοστή από τον Ελ Γκρέκο που με τόσο χαρακτηριστικό τρόπο έχει απεικονίσει την έλευση του φωτός. Το είμαι το φως του κόσμου και η συγχώρεση είναι η λειτουργία μου ως αποστολή. Τι ωραία που απεικονίζεται εδώ τελικά. Μπορούμε να σημειώσουμε εδώ ότι στην θεωρία σε πολλά σημεία αναφέρεται το θέμα του φωτός για να ξεκαθαρίσει και σαν έννοια στο νου μας που βεβαίως η αντίληψη δεν μπορεί να συλλάβει το συγκεκριμένο το φως αυτό. Γιατί είναι η αλήθεια. Η αντίληψή μας δίνει απλώς ερμηνείες. Ωστόσο μας λέει ότι αν και είμαστε σε αυτόν τον κόσμο που πράγματι η συνείδησή μας, ο νους μας είναι θολωμένος και είναι σαν να βλέπει τα τυφλά και έχουμε φτιάξει μια ταυτότητα σαν ασπίδα λέει, προστασίας Έχουμε κρυφτεί εδώ δηλαδή από το φως της αγάπης, από το φως της αλήθειας. Ωστόσο, μαζί μας έχουμε φέρει το φως. Είναι μαζί μας αυτό το φως. Και ποιο είναι το πνεύμα μέσα μας, τον ορθό νου. Θα χορευτούμε λοιπόν την ημέρα μας σήμερα. Ε, ενθυμούμενοι ότι η λειτουργία μας είναι η συγχώρεση ως φως του κόσμου. Θα τα πούμε λοιπόν ξανά αύριο. Αυτό αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ναι, ένα σχόλιο εδώ. Μαρία, ευχαριστώ πολύ. Αυτό το φως που εγώ το βλέπω. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε προστάτευτα παιδιά. Τόσα ακούμε και δεν μπορούμε να τα πιστέψουμε. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και άνθρωποι. Ε. Είναι παιδιά, είναι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικία. Είναι το ίδιο σκληρό για όλους αυτά που ακούμε. Μπορούμε όμως να θυμόμαστε πάντα κάτι. Ότι αυτό που είναι αληθινό μέσα τους δεν έχει πάθει τίποτα. Είναι η καλύτερη ανακούφιση. Και αυτό επίσης να το εφαρμόσουμε και σε μας. Ό,τι αληθινά είμαι δεν έχει πάθει τίποτα. Ό,τι αληθινά είναι αυτά τα παιδιά που έχουν αυτές τις πρικαλαίες εμπειρίες σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό που αληθινά είναι δεν έχει πάθει τίποτα. Για οποιοδήποτε λόγο και αν έχει επιλεγεί αυτή η σκληρή εμπειρία, παρόλα αυτά δεν αγγίζει τίποτα αληθινό μέσα του. Αν θέλω όμως να βοηθήσω, υπάρχει ένας τρόπος. Πρώτον να νιώσω συμπόνια. Σαν μία σπίδα να μην επιτεθώ. Μην επιτεθώ, γιατί αν επιτεθώ, εσείς δεν έχω κάνει τίποτα άλλο παρά αυτό που κάνουν και οι άλλοι και βασανίζουν κάποιου ανθρώπου. Χρειάζεται ακριβώ να αντιστρέψω αυτή την αντίληψη, ώστε να λειτουργήσω μέσα από την αληθινή μου λειτουργία και την αποστολή μου. Η συγχώρηση είναι η λειτουργία μου. Αυτό είναι ο τρόπο που μπορώ να συνεισφέρω σε αυτόν τον κόσμο. Όπω μα λέει το κεφάλαιο πάλι 31, στο υποκεφάλαιο 8. Θα ήθελε, εφόσον έχει δοθεί αυτή η λειτουργία λύτρωση του κόσμου, να μην τη δεχθεί. Έχει μια ερώτηση εκεί. Επίση, σε ό,τι και να επιλέξω τώρα, με αυτό που θα επιλέξω τώρα, φτιάχνω το μέλλον μου. Και το μέλλον του κόσμου. Και μιλώντα για το ότι ό,τι και να συμβαίνει, 
στα παιδιά, στους άλλους και σε μας την ικανότητά μας να αγαπάμε, δεν τη χάνουμε. Ε, μου θυμίζει και ένα ποίημα του Βρετάκου αυτό που αν το παραλάξουμε λίγο λέει ε, χιλιάδες πληγές περιβάλλαν το σώμα μου σαν ένας μανδύας αλλά το μεγαλύτερο από όλα δεν το άγγιζε τίποτα. Μπορούσα να αγαπάω παρόλα αυτά. Αυτό είναι εξαιρετικό. Ναι, γι' αυτό δώσαμε και τόση έμφαση σε αυτό, στο χθεσινό μάθημα. Ε, η Ρόρη έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Ρόρη. <laughs> Χρόνια καλά, γεμάτα φως ναι. και ειρήνη. Ρόρη, λοιπόν, γιορτάζει σήμερα, ξανά άλλη μια φορά, την άφηξή σου μέσα στο όνειρο. <laughs> σου εύχομαι πραγματικά να ζήσεις ένα όνειρο αφύπνισης και να μας βοηθήσει όλους. Αυτό για σήμερα. Καλή συνέχεια με εξάσκηση. Καλημέρα σας. Χαίρετε.